halo, serdecznie siemano z tej strony Mr. Chomsky Zapraszam was na nowy let's play na tym kanale Jest to Devil May Cry 3 Dante's Awakening Special Edition na PS3 Jest to wersja HD klasycznej e, i najbardziej kochanej praktycznie przez wszystkich e, fanów tej serii Części Devil May Cry mm. Ogólnie e, tą serię będę nagrywał w pewnym sensie dwa razy, ponieważ będę kręcił poziom, będę kręcił e, teoretycznie story mode Dante oraz Vergila, czyli dwóch bliźniaków e, legendarnego demona Spardy. E, ale żeby się nie opieprzać, będę robił e, nową grę bez tutoriali na trybie normal z trybem Gold. E, I tutaj pozwolę sobie e, wybrać tryb trudności Hard. Żeby nie było, że mm, ten let's play będzie za łatwy, jednakże na poziomie normal, ze względu na to, że dawno nie grałem, miałem problemy, ale teraz macie intro. You've heard of it, haven't you? The legend of Sparta? When I was young, my father would tell me stories about it. Long ago, in ancient times, a demon rebelled against his own kind for the sake of the human race. With his sword, he shut the portal to the demonic realm and sealed the evil entities off from our human world. But since he was a demon himself, his power was also trapped on the other side. I never believed it. I thought it was just a child's fairy tale. But I discovered that this so-called legend wasn't a myth at all. Sparta existed. How do I know? Well, I met the sons of Sparta. Both of them. Though the same blood of their father flowed through their veins, the two battled each other fiercely like archenemies. It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fighting. Sorry, not open for business yet. <laughs> I haven't even picked a name for this joint, and I'm already getting calls. You a customer too? <laughs> well, if you want to use the bathroom, help yourself. The toilet's in the back. Is your name Dante, son of Sparta? Where did you hear that? From your brother. He sent this invitation for you. Please, accept it. Invitation, huh? Bam! 
Tam Dante się nie pierdoli, tylko rozpierdala wszystko w epickim stylu. This party's getting crazy. Let's rock. Za 3, 2, 1, system rozpierdolił Dante się włącza. 3, 2, 1, czas na rozpierdol! I tak więc zaczyna się nasza pierwsza misja Crazy Party, ale teraz krótkie omówienie. E, przede wszystkim jeśli chodzi o style, powiem pokrótce. Trickster jest to styl polegający na unikach, Swordmaster jest to styl polegający na ujarzmieniu pełnej możliwo wszystkich możliwości naszej broni białej, Gunslinger jest to styl opierający się głównie na pistoletach, który zwiększa nam wszystkie możliwości naszymi gnatami oraz Royal Guard, czyli styl, który pozwala nam blokować, parować oraz e, oddawać zebrany damage w twarz przeciwnika niczym boss. Co, co do naszego stylu będę używał stylu Swordmaster, e, co do naszego ekwipunku na razie mamy tylko nasze wierne pistolety Ebony i Ivory oraz nasz wspaniały, klasyczny miecz Rebellion. Eee, bez większego opierdzielania się, zaczynamy pierwszą misję! I tutaj mamy Redorby, czyli walutę w naszej grze, za które będziemy mogli zakupić eee, Nasze nowe umiejętności oraz e, bronie, znaczy e, itemy, e, które będą nam się przydawać. Jak widzicie, już udało mi się wbić e, w pierwszych chwilach misji... O, shit, dałem się uderzyć. E, w pierwszych chwilach misji udało mi się zdobyć, e, jeśli chodzi o combo, rangę stylish, czyli najwyższe wyróżnienie, jeśli chodzi o e, robienie kombosu. I tutaj mamy Green Orb, czyli nasz... E, heal, no powiedzmy taka apteczka, która raz na jakiś czas dropa z przeciwników. To było piękne rozpierdolenie gościowi twarzy. No i co? Koniec pierwszej misji. Eee, I tak naprawdę mamy ile? 12 minut nagrania.
I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party! I tak oto zakończyliśmy naszą pierwszą misję. Jakie dostaliśmy odznaczenie? Ranga A. Czas oczywiście nam zarobi się wyszedł. Orby już tak średnio, ponieważ nie utrzymaliśmy e, naszej rangi e, stylishowej na najwyższym pułapie. Jednakże stylish pointy mieliśmy całkiem wysokie, e, żeby otrzymać rangę A. No niestety zostali, zostaliśmy uderzeni dwa razy, więc zyskaliśmy rangę B, piękne B cząstki oraz za itemy dostaliśmy rangę S. Czyli tak naprawdę im, im e, mniej itemów używamy, albo wcale tym lepsza dla nas e, ranga. Tutaj pozwolę sobie zasejwować na e, slocie e, 10, żebym pamiętał, żeby e, nie dotykać poza let's playem tego save'a. Eee, dobra, i zaczynamy następną misję. Ile mamy orbów? Mamy... Eee, mamy orbów... Tak naprawdę, już wam mówię, 4765. Aktualnie nic jeszcze nie będziemy robić, eee, jeśli chodzi eee, o to. Ja poszukam jeszcze... A w akcjach jest jeden skill, który nam, który będzie nam naprawdę potrzebny, jest to Stinger. Jest to styl, którego tak naprawdę bez niego e, nasz moveset Dante jest ograniczony jak e, lemur z wodogłowiem w dupie. Jest to skill, który e, każdy gra w Dante używa w pełni możliwości. I nikt się tego nie wstydzi. Tutaj mamy e, Vital Star S. A ja sobie pozwolę gości tamtować, by dostać e, najwyższy pułap Stylishu. Co prawda, długo się nie utrzymał. Ale i tak i tak jest ładnie jak na razie. No jak widać ten mobek jest no powiedzmy takim islamskim terrorystą w świecie pewnej kraja. Haha, <śmiech> nieśmieszny żart od pana Czomskiego. Czego się musisz się spodziewać, jak nieśmiesznych żartów. Próbuję namierzyć tego bombowego cefa. Nie chcę tego bombowego cefa. Uh, I wszedłem przez półtorej fajtemy. Dobra. Udało nam się zrobić niezłego i strika. Jaka, jak mi przykro, że mnie nie trafiłeś. Eee, wcale nie. I tutaj mamy naszego pierwszego głosa, czyli śmierć. Wow. Jak widzicie, ten boss nie ma ze mną tak naprawdę większych szans. No, dałem się raz niestety uderzyć. Ale niestety pomówki się zdarzają. Do trzech razy sztuka, a jak nie, to jesteś ten pasuka. I mamy piękkę, którą jest, którą, której nie chcę. Eee, nie chcę pomijać, ponieważ jest to popularna kapsenka Wobrybdybdu.
It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? No doubt, you've got some fun planned for me. Right, Virgil? I tak oto zakończyliśmy naszą drugą misję. E, I na tym zakończymy e, dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajki, zostawcie komentarz, bo to bardzo motywuje i zachęca do kręcenia następnych materiałów. Ja się z wami zobaczę w trzecim w drugim odcinku naszego, no, naszej nowej serii Devil May Cry 3 i zobaczymy się już wkrótce. Na razie i adio!